வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வர வைப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செஷனில் நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் அண்ட் காஸ்டிங் வியூஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து வேல்யூவேஷன் கிளாஸ் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் காஸ்டிங் லார் சைஸ் ஜென்ரல் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இந்த மாதிரி வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன போன செஷனுடைய பதில்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ கியூ மாடல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலனாக்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவோம் அதை லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸில் பண்ண முடியும் இதை போஸ்ட் டு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் அப்படின்ற ஃபீல்டு வந்து நமக்கு பர்ச்சேசிங் வியூலையும் இருக்குது ஒர்க் ஷெடியூலிங் வியூலையும் இருக்குது ஸோ பர்ச்சேசிங் வியூவில் போய் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னாக்க நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண மெட்டல் கூட்ஸ் யூஸ் பண்ணாக்க என்ன பண்ணும் ஸ்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாக் எத்தனை மணி நேரம் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக்கில் வச்சிடும் அங்கே வந்து மூமெண்ட் டைப் வச்சு அன்ரிஸ்டர் ஸ்டாக் கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி ஒர்க் ஷெடியூலிங் வியூவில் போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் போட்டோம்னாக்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ஸ்டாக் என்ன பண்ணும் நேராக குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் ஸ்டாக்கில் போய் உட்காரும் அப்போ வந்து நம்ம மெட்டலில் இது கொண்டு வந்து அன்ரிஸ்டர் ஸ்டாக்கில் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அந்த வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அங்கே கொண்டு வரலாம் அப்புறம் கியூம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த கியூம் வியூவில் ஒன்று இருக்குது அதை ஆக்டிவேட் பண்ணாக்க எந்த ஃபீல்டு மேனேட்ரி என்டர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் இப்போ அந்த கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கீ நான் போட்டோம்னாக்கா கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதான் போய் பதில் இருக்கு அந்த கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ சொன்னோம் இல்லையா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னாக்க கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீன்றது ஒரு டெக்னிக்கல் டெலிவரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஆஸ் பர் டாக்குமெண்ட் வருதா இல்லையா அப்புறம் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்ளையருக்கும் ப்ளஸ் யார் ரிசீவ் பண்ணாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கா சரியான பர்ச்சேஸ் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு இருக்கா குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஒரு டைம் வர்றது இருக்கா அப்புறம் சப்போஸ் ஏதோ பிரச்சனைனாக்க இன்வாய்ஸில் பிளாக் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் பார்க்குறது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அந்த கீ வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இது குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மாடியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த கண்ட்ரோல் கீயை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணாக்க ஒரு குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபுல் பெனிஃபிட் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கியூம் இன்ஃபோ ரெக்கார்டுனா என்ன கியூம் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு அப்படின்றது ஒரு ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சப்ளையருக்கும் ஒரு மெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் தான் கியூம் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு அப்படின்றது ஓகே இப்போ நம்ம மெட்டல் மாஸ்டரில் எல்லா வியூஸும் கிட்டத்தட்ட பேசிக் வியூ பர்ச்சேசிங் எம்ஆர்பி ஃபோர்காஸ்டிங் பிளான்ட் லொக்கேஷன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டோம் கடைசியாக இப்போ அக்கௌண்டிங் அண்ட் காஸ்டிங் வியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் காஸ்டிங் வியூஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்துட்டு பிளான்ட் டிபெண்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதில் மெயின்டைன் ஆகுது அதனால் ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற காலத்தில் அது வருது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து அக்கௌண்டிங் ஒன் வியூ அந்த அக்கௌண்டிங் வியூவில் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் வேல்யூவேஷன் டேட்டா டேப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நோட்டா மெஷர் டோட்டல் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் காணிக்குது வேல்யூவேஷன் கேட்டகிரினு ஒன்று இருக்குது வேல்யூவேஷன் கேட்டகிரி அப்படின்றது இந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஸ்பிளிட் வேல்யூவேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி டிட்டர்மன் பண்ணுறது ஸ்பிளிட் வேல்யூவேஷனாக என்னென்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் கம்பெனி அல்லது ஒரு ஃபார்மாசிக்கல் கம்பெனி எடுத்தோம்னாக்கா ஒரு மெட்டீரியல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விலை அதிகமாக இருக்கும் நாளாக நாளாக என்னவும் விலை கம்மியாகும் ஸோ அப்போ என்னவும் பேட்ச் ஃப்ரெஷ் பேட்ச் எல்லாம் எனக்கு ஒரு ரேட்ரு அதே மெட்டில் வந்து பழைய பேட்ச் எல்லாம் வேறு ரேட்ரு அந்த மாதிரி வர்றது வந்து வேல்யூவேஷன் ஸ்பிளிட்டிங் அந்த மாதிரி வரலாம் வேல்யூவேஷன் கேட்டகிரி இது வந்து ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்டிங் டீமில் தேவை டிட்டர்மெண்ட் எப்படி பண்ணணுன்றதை அவன் டிசைட் பண்ணுவாங்க அது அடுத்ததாக மெட்டல் லட்சர் மெட்டல் லட்சர் அப்படின்றது ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு எப்படி வந்து இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேட் பண்ணுறது அப்படின்றத கொண்டு வரதான் மெட்டல் லட்சர்ன்றது அது ஆக்டிவிட்டி ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றது வந்து இந்த ஃபீல்டு இங்கே மெட்டல் லட்சர் அக்கௌண்ட்டு அடுத்ததாக வேல்யூவேஷன் கிளாஸ் வேல்யூவேஷன் கிளாஸ்ன்றது வந்து ஒரு மெட்டலுக்கு அசைன் பண்ணுறது வந்துட்டு அந்த மெட்டலுக்கான மூமெண்ட் எதனால் நடந்ததுனாக்க அது போய் எந்த ஜென்ரல் லட்சரில் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து வேல்யூவேஷன் கிளாஸ் வந்து பர்பஸ் ஸோ அந்த வேல்யூவேஷன் கிளாஸ் வந்து எப்படி வருதுனாக்க மெட்டல் டைப் கூட வந்து இதை கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் என்னன்றதை நம்ம பின்னாடி வந்து எம்எம் ஸ்டாண்டர்ட் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி ஒரு செக்ஷன் வரும் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டல் டைப் மூலமாக
ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் மூமெண்ட்டும் நடக்கும் போதும் சிஸ்டம் வந்துட்டு அந்த ப்ரைஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து அதான் மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ரைட் இது ரெண்டு அங்கே ஒரு தடவை ஸோ எஸ் அந்த பி அடுத்தது ப்ரைஸ் யூனிட் ப்ரைஸ் யூனிட் அப்படின்னாக்க அது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இருந்தாலும் சரி மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து நானூற்றம்பது ரூபா போட்டிருக்கேன் நானூற்றம்பது டாலர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு சப்போஸ் வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன பீஸாக இருக்குது அதை வந்து நான் ஒரு யூனிட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு சின்ன நட்டு போல்ட்லாம் வாங்குறீங்க அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆயிரம் நண்டு போல்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே ஒரு ஐம்பது ரூபா இருக்குது நூறுரூவா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது என்ன பண்ணுவீங்க ஆயிரம் யூனிட்டுக்கு ஐம்பது ரூபா அப்படி டிஃபைன் பண்ணிங்கனாக்கா கொஞ்சம் அக்யூரேசி நல்லா இருக்குங்க பின்னாடி கேல்குலேஷனுக்கு வர்றதுக்குலாம் அக்யூரேசி இருக்குது அதை போய் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று போட்டீங்கன்னு வச்சா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கனாக்கா நிறைய ஏரர்லாம் வரதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த யூனிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸ் ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸ்ன்றது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே எனக்கு வந்து நான் வந்து குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் ப்ரைஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் வேறு ப்ரைஸ் மாறப்போகுது அப்படின்னு வருதுனாக்க அந்த ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸ் என்ன நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிட்டு அதுக்கான டேட்டும் கொடுத்துருனா அந்த டேட் வரும்போது சிஸ்டம் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸில் அங்கே அதை மாற்றிடும் இப்போது நம்ம பார்க்குறது வந்து அக்கௌண்டிங் டூ வியூ அக்கௌண்டிங் டூ வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அந்த லோயஸ்ட் வேல்யூன்னு ஒரு டேபு நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து டேக்ஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் ப்ரைஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபீல்டு வந்துட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் லைக் டேக்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன கமர்ஷியல் ப்ரைஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது இது சில கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நீட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது அடுத்தது டிவேல்யூவேஷன் இண்டிகேட்டர் டிவேல்யூவேஷன் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னாக்கா ஒரு கம்பெனியில் வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ மூவிங் ஆகிட்டே இருக்குது ரைட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போதுனாக்கா ஓகே ஸ்லோ மூவிங் நிறைய கம்பெனியில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அந்த இன்வென்ட்ரி வேல்யூ கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வருவாங்க இப்போ இந்த மாதம் வாங்குறோம் ரெகுலராக மூவ் ஆகிட்டுனாக்கா ரெகுலர் வேல்யூ நூறுரூபா சப்போஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் பார்க்குறோம் ஸ்லோ மூவிங் ஆகிடுச்சு நூறுரூபானே வேல்யூ வச்சு தான் யூஸ் இல்லை ஏன்னா அப்போ ஒரு நாலு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப பழசாச்சுன்னா ஸ்கிராப் பண்ணணும் அப்போ ஸ்கிராப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் இன்வென்டரில் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களே ஒரு ரூல் வச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே வச்சா வேல்யூவில் எண்பது பர்சன்ட் ஆகிடு மூணு வருஷம் ஆச்சா அறுபது பர்சன்ட் ஆகிடு அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறையிறதுக்கான வேல்யூ தான் அவங்க டிவேல்யூவேஷன் இண்டிகேட்டர் போட்டிருப்பாங்க இது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறது எவ்வளோ போகணுன்றத வந்து அந்த அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ அவங்க அக்கௌண்டிங் பாலிசி பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது லிஃபோ டேட்டா லிஃபோ டேட்டான்றது வந்து நிறைய கம்பெனி வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்துருக்கீங்க ஃபிஃபோ சில கம்பெனிகள் லிஃபோன்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ரைட் அந்த ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அந்த லிஃபோ யூஸ் ஆகுது பட் இது ரொம்ப கம்மி யூஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது காஸ்டிங் ஒன் வியூ காஸ்டிங் ஒன் வியூவில் இந்த ஜென்ரல் டேட்டா டேபில் டு நாட் காஸ்ட் இந்த டு நாட் காஸ்ட் அப்படின்றத டிக் பண்ணோம்னாக்கா சிஸ்டம் வந்து இது மெட்டிலுக்கான காஸ்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாது இதனோட பியூ எம்ஏ ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாது ஸோ அதுதான் வந்து டு நாட் காஸ்ட் இப்போ நம்ம மாதிரி மெட்டில் இருக்குது அதை நான் ஃபர்தராக பி காஸ்டிங்லாம் ரன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா இதை டிக் பண்ண போட்டாக்கா காஸ்டிங் வந்து ரன் ஆகாது அடுத்ததாக வித் குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் வித் குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து காஸ்டிங் வந்து ரன் ஆகும்போது சிஸ்டம் பிஓஎம் இந்த டாஸ்க் பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இந்த குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் டிக் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போய் மேனுவலாக என்ட்ரு பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் அதுதான் வந்து வித் அவுட் டிக் மாதிரி அகேன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த காஸ்டிங் கன் கன்சல்டன்ட் அல்லது கண்ட்ரோலிங் கன்சல்டன்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி நூறு கிளியராக தெரிஞ்சுட்டு பெட்டர் உங்களுக்கு அந்த குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னோம் இல்லையா வித் குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அது இருந்ததுனாக்கா பிஓஎம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது ஆல்டர்னேட் பிஓஎம் எந்த ஆல்டர்னேட் பிஓஎம் எந்த பிஓஎம் யூசேஜ் எதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத டீட்டெயில்ஸ் தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது பிஓஎம் யூசேஜ்னா என்ன ஆல்டர்னேட் பிஓஎம்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் அப்புறம் காஸ்டிங் லார்ட்
அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்டு பிரைசஸ் அப்படின்ற அடுத்தது ரைட் இதுக்கும் மேல இருந்த பிளான்டு பிரைசஸ் சம்மந்தம்ல இது வேற இந்த பிளான்டு பிரைசஸ் வந்துட்டு உங்க கண்ட்ரோலிங் டீம் அல்லது காஸ்டிங் டீம் அவங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க அதனால நீங்க பெட்டர் வந்துட்டு உங்க ஆர்கனைசேஷன் கேடு தெரிஞ்சது பெட்டர் எப்படி இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ஒன் அண்ட் அக்கௌண்டிங் டூல் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஷன் கிளாஸ் மெட்டலர் ஆக்டிவேஷன் பிரைஸ் கண்ட்ரோல் பிரைஸ் பத்தி பார்த்தோம் காஸ்டிங் ஒன் அண்ட் டூல் இருக்கக்கூடிய டொனாட் காஸ்ட் குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் காஸ்டிங் லார்ஜ் சைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பிளான் பிரைஸ் இது பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த செஷன் குவிஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வேல்யூஷன் கிளாஸ் வேல்யூஷன் கிளாஸ் பர்பஸ் என்ன அப்புறம் ரெண்டு பிரைஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட் இருக்கு எது எது ஜென்ரலைஸ் பண்ண ரெண்டு பிரைஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஒரு மெட்டலுக்கு வந்து காஸ்டிங் ரன் பண்ணக்கூடாது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் நான் ஒரு மெட்டலுக்கு வந்து காஸ்டிங் வந்து லார்ட் சைஸ் ஹண்ட்ரட்ல ரன் பண்ணணும் எப்படி பண்றது ஸோ இதான் வந்து கேள்வி ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மெட்டல் மாஸ் வரக்கூடிய வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் வேரியஸ் வியூஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருவோம் இதோட மெட்டல் மாஸ் டிஸ்கஷன் முடியுது அடுத்த செஷன்ல நம்ம பில் ஆஃப் மெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம் மீன்வெயில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண மெட்டல் மாஸ் வியூஸ்ல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பிஸ்னஸ் கேஸ் படி எல்லாம் ரெடி பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்லது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாக்கா மெயின் டைம் நம்மளுடைய கோர்ஸுடைய ஃப்ளோ அண்ட் கண்டென்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னாக்கா உங்களுடைய ஐடியாஸ் பத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல மெயின் டைம் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீஸ் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் போய் சேரட்டும் நன்றி அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம் டேக் கேர் பை